செம்பலுவா அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து குமரி மாவட்டத்தினுடைய பாரம்பரிய ஃபுட்டில் ஒன்று இந்த செம்பருவாவை சாதாரணமாக ஈஸியாக யாரும் செய்திட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு இதை வந்து ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சாதாரணமாக அரிசியை வந்து ஊற வச்சு அதை பொடிச்சு எடுத்து செய்யணும் அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் மாதிரி எல்லாருக்குமே தோணும் அதனால் இது யாரும் சீக்கிரமாக இதை செய்ய துவங்க மாட்டாங்க நம்ம அந்த ப்ராசஸை கட் பண்ணிட்டு அந்த பொடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை மிக்சியில் நம்ம அடித்து எடுக்கும் அதனால் இது ஈஸியாக செய்திட முடியும் ஓகே மட்டும் இல்லை இந்த செம்பருவால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தேவைக்கு தக்க மாதிரி இதில் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய கருப்பட்டி இது ஒரிஜினல் கருப்பட்டியாக இருந்ததுன்னா இப்போ ஒரிஜினல் கருப்பட்டி கிடைக்கிது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் தேடி பிடிச்சி ஒரிஜினல் கருப்பட்டி வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் தேவைக்கு அளவுக்கு இந்த கருப்பட்டி அளவை கூட்ட குறைக்க செய்துக்கலாம் ஏன்னா சாதாரணம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு கூட ஸ்வீட்டு வேணும்னா கொஞ்சம் கருப்பட்டி கொஞ்சம் ஆட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற மாதிரி அளவுகள் எல்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அளவெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இது வந்து ரொம்ப கேலரி குறுகி வரும்போது அந்த கரெக்டான பேஸுக்கு வரணும் அதுதான் முக்கியம் இதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிடுங்க இதில் ரொம்ப லெங்தியான ஒரு விஷயம் வந்து இதை கிளறிட்டு இருக்கிறது தான் க தூக்கத்தில் இருந்து கடைசி வர நிறுத்தாமல் இதை கிளறிட்டு இருக்கணும் மிதமான சூட்டில் இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் ஓகே இது எப்படி செய்யுதுன்னு உள்ளதை பார்ப்போம் அரை கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ கருப்பட்டி ரெண்டு தேங்காய் தேவைக்கு நிலக்கடலை தேவைக்கு எண்ணெய் இந்த அரிசியை வாஷ் பண்ணி ரெண்டுலேருந்து நாலு மணிக்கூர் வரை ஊற வச்சு இதை வந்து அரைக்கவோ அல்லது பொடிக்கவோ செய்யணும் தேங்காவை என்ன பண்ணணுன்னா தேங்காவை துருவி பால் எடுக்கணும் எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தேங்காவை ஃபுல்லாட்டி அதை ஃபுல் பாலும் வர்றது மாதிரி தேங்காயிலேருந்து பால் எடுத்துக்கிடணும் கருப்பட்டியை வந்து பொடிச்சு நல்ல உருக்கி அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இந்த செம்பல் வாக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் அதனால் கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே நம்ம ஊற வச்ச அரிசி நல்ல நைஸாக அடித்து எடுத்தாச்சு ஓகே இது வந்து கருப்பட்டி கருப்பட்டியை உருக்கி ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து தேங்காய் பால் ஓகே இனி இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் இது வந்து கருப்பட்டி அடுத்தது தேங்காய் பால் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இதுக்குன்னு சொல்லி தனியாட்ட அளவு எதுவும் இல்லை ஆனால் இதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க இப்படி பின்னால் நம்ம எடுத்தோன்னா இதை தெரியதில்ல இதில் பிளைனாக போயிடக்கூடாது அந்த ஒரு ஷேப் அதில் இருக்கணும் கொஞ்சமாக அதில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் இதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி அப்படி இல்லாட கூட பரவாயில்ல நம்ம முதல்ல சொன்ன அதை அளவு எடுத்துக்கிடுங்க சாதனங்கள்லாம் ஏன்னா நம்ம இதை குக் பண்ணி இனி இதை வற்ற வச்சு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அல்வா மாதிரி கிண்டி எடுக்க போகிறோம் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு அப்படின்னு உள்ள பிரச்சனையெல்லாம் இதில் கிடையாது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இனி அடுப்பில் வச்சு இதை நம்ம பாயில் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த ப்ராசஸ்ஸிங் அது தான் 
இந்த செம்பலுவா ப்ராசஸிங்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் கையை இதை விட்டு அகலவே கூடாது இப்படி எண்டு வர கிண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து செய்யக்கூடிய விஷயம் பொறுமையாக செய்யணும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி செய்யும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க வாய் இந்த அகந்த இந்த மாதிரி வாய் வந்து கொஞ்சம் திறந்து ஓப்பனாக இருக்கிறது மாதிரி உள்ள சட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிண்டதுக்கும் அந்த பருவமாக நம்ம அதை குக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் நம்ம வந்து குமரி மாவட்டத்தினுடைய பாரம்பரிய உணவுகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மட்டும் இல்லை இதனுடைய ஒரிஜினல் ரெசிபி எல்லாருக்கும் எல்லாம் சீக்கிரமாக செய்திட முடியும் ஆனால் ஒரிஜினல் ரெசிபியை தேடி அது எப்படி நிறைய ரெசிபிஸை பார்த்து இதில் எது ஆதென்டிக்கான ரெசிப்பிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் இப்போ நம்ம இதை உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நல்ல டைட்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு லாஸ்ட் வரை அதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் நம்ம எடுத்த எண்ணெயை ஓகே ஓகே இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சாதாரணமாக இது செய்யக்கூடியவங்க நிறைய நெய் சேர்ப்பாங்க நம்ம தேங்காய் பால் எப்போவுமே தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணும்போது நெய் சேர்த்தோம்னா அந்த தேங்காய் பாலுக்குள்ள எஃபெக்ட் போயிடும் அதனால் இதனுடைய ஒரிஜினல் ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக இதில் நெய் சேர்க்கவே கூடாது அதை நல்லா கவனமாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் நெய் சேர்த்தா ஒருத்தனை ஃப்ளேவர் இருக்கும் மட்டும் இல்லை சாப்பிடும்போது கூட தேகட்டும் அதனால் நெய் சேர்க்கவே கூடாது இதில் இது தேங்காய் பாலும் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டுமே அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இதில் வரணும் அது நம்ம அங்கே கிண்டிட்டு இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளைட்டு அல்லது தேவையான அளவு பிளைட்டில் எண்ணெய் தடவி தேங்காய் எண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கிடுங்க கிட்டத்தட்ட அரை மணிக்கூர் ஆச்சு நம்ம இப்போ அதை இன்னும் கிண்டிட்டு தான் இருக்கோம் நான் யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி இதில் உள்ள முக்கியமான ப்ராசஸிங் வந்து இது தான் சாதாரணமாக எல்லா அல்வா ப்ராசஸிங்கும் இது தான் இது இப்படி கிண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கூட தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் முன்னாலையெல்லாம் கல்யாண வீடுகளில் மங்கல்ய பால்னு சொல்லி ஒரு ஒன்று ஒன்று கொடுப்பாங்க போகக்கூடிய ஆளுக்கு மங்கல்ய பால் மங்கல்யண கல்யாணம் பால் கல்யாண தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பால் அப்படி ஒரு பால் கொடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இதே டேஸ்ட் தான் இந்த பருவத்தில் நல்ல கொஞ்சம் தண்ணி குடு தண்ணி அல்லது தேங்காய் பால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிக்விட் பேஸில் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா அதுதான் மங்கல்ய பால் இப்போ நான் அப்படி அல்லா மாதிரி அப்படி திரண்டு வருது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம இதை ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எண்ணெய் சேர்க்கும் மீண்டும் நெட்டில் தேவைனா நிறைய மாதிரி ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் அலங்கரிக்கிறதுக்கு வேண்டி அல்லது மற்ற பர்பஸுக்கு வேண்டி இதில் வந்து இது வந்து முந்திரி பருப்பு பதாம் இப்படியெல்லாம் சேர்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக ம மட்டும் இல்லை சில ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஏலக்காய் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்தோம்னா இந்த கருப்பட்டியும் தேங்காய் பாலும் ரைஸ் இந்த மூணும் சேர்ந்து வரக்கூடிய காம்பினேஷனான அந்த மனம் கிடைக்காம போயிடும் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஐட்டத்தினுடைய மனம் வந்து இப்போ ஏலக்காய் அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா அந்த வந்து டாமினேட் ஆகி இந்த ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாமல் இதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்க மாதிரியே இதே மாதிரியே நீங்கள் செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப இஷ்டப்படும் பிடிக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தீ வந்து மிதமான தீயாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இது சீக்கிரமாக பேன் ஆகி கரைஞ்சிடும் பேனும் கரைஞ்சி ஒன்று நம்ம குமரி மாவட்டத்தில் செம்பல்வான்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து ஒவ்வொரு மாட்டங்க மாட்ட மாவட்டங்களில் வெவ்வேறு பேரில் கூட இது அறியப்படலாம் இதில் நம்ம வந்து ரெண்டு தேங்காய் ரெண்டு ஒரு கிலோ கருப்பட்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுடைய தேவைக்கு தக்க இது நீங்கள் பகுதி செய்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் செய்யக்கூடியவங்க முதல்ல ஃபுல் இந்த அளவுக்கு செய்யாமல் கொஞ்சமாக செய்து பாருங்கள் ஏன்னா எந்த ஃபுட்டுனாலும் சரி தான் முதல்ல செய்யும் போது கண்டிப்பாக அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் ரெண்டு மூணு தடவை இதை செய்யும் போது தான் இது ரொம்ப பக்குவமாக அதனுடைய பக்குவங்களும் பருவங்களும் நமக்கு மனசிலாகி அதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா குக்கிங்கினுடைய இதுலேயும் நமக்கு சொந்தமாக கொஞ்சம் குக்கிங் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ ரெசிபியை பார்த்துட்டு செய்திடலான்னா நான் நீங்கள் செய்த மாதிரி செய்த வரலையே அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து பரவலாக எல்லாருக்கும் இருக்குது நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லும்போது எவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்த்தாலும் நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் கூட செய்யும் போது தான் அது வரும் 
கிட்டத்தட்ட நம்ம எடுத்த இந்த கிளாஸ் எண்ணெய் எல்லாம் ஓரளவு தீர்ந்துட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணி இது இப்போ நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நம்ம விட்ட எண்ணெய் அப்படியே சைடில் வர ஆரம்பிச்சு அப்படியே இது கரங்க ஆரம்பிச்சுது எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வருது பிரிஞ்சு அப்படியே ரவுண்ட் ஆகுது சில அடியில் ஒட்டாமல் அப்படியே ரவுண்ட் ஆகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நிமிஷம் ஆகிட்டது ஓரளவுக்கு கரண்ட் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கடலை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது தனியாக கலந்து கரங்குது தெரியுதான் ஓகே இதுதான் பருவம் நமக்கு எடுத்துடலாம் சைடில் விட்டாம அப்படி வருது பார்த்தீங்களா சைடில் எடுக்கும்போது ஓகே நம்ம இப்போ இந்த யாருக்கணும் எண்ணெய் தடையை வச்சுருக்கக்கூடிய இதில் நம்ம அப்படி விட்டுருவோம் நல்லா இழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நல்லா ஏர் பபுள் இல்லாமல் நல்ல பர்ஃபெக்டான இது கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் கூட ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணோம் கசகசா போடுவாங்க ஆனால் இங்கே கசகசா வந்து சவுதியில் மண் அதாவது இங்கே தடைப்பட்ட செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலை எங்கள் ஊரில் கசகசா யூஸ் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடியவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இது வந்து இப்போ நம்ம அப்படியே வச்சிடணும் இதை நாளைக்கு எடுத்தோம்னா ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அப்படி இருந்தோம்னா நல்ல செட் ஆகி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நாளைக்கு இப்போ கூட நல்ல நாங்கள் டே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்குது செய்து பாருங்கள் செம்பலுவா ரெடி இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டேஸ்ட் பண்ண முன்னால் ப்ரெஸ் பண்ணுனா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து நீங்கள் பிளைட்டில் நம்ம செட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கூர் அப்படி இருக்கணும் மட்டும் இல்லை சூடாக சாப்பிடுவாங்க கூட சிலவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் இந்த முதல்ல சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஸ்வீட் இல்லாதது மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் செட் ஆன பிறகு தான் அதுக்கு ஒரிஜினல் ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அதனால் இதான் அதனுடைய பருவம் நான் ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஓகே ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் உடஞ்சிரும் செம்பலுவா உண்மையில் இப்படி தான் இருக்கணும் சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பலுவா ரொம்ப பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து ஹை ஹீட்டில் அதை நம்ம குக் பண்ணணும்னா கீழே வந்து அடியில் பிடிச்சி அந்த கருப்பு கலர் வர்றதுக்குள்ள சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ரொம்ப கருப்பு கலராக இருந்தாச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஒரு ஃப்ளேவர் கூட மாற்று மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு கலர் வந்து ரொம்ப டார்க் இல்லாமல் ரொம்ப ப்ரௌனில் டார்க் ப்ரௌன் அந்த கலரில் இது இருக்கும் அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் நம்ம சேர்த்துக்கூடிய தேங்காயும் மிஸ் ஆகி உண்மையில் ரொம்ப டேஸ்ட்டான சொம்பலுவா நான் சொன்னது மாதிரி இதை உடனே சாப்பிடாதுங்க நல்ல செட் ஆனதுக்கு பிறகு சாப்பிடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அது நல்ல அப்படியே இருக்கும் வெளியில் நாசம் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு நாள் கழித்து சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் நாங்கள் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு வாரம் சாப்பிடுவோம் எடுக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து தேவையான அளவு கட் பண்ணி மைக்ரோ ஓவனில் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா இப்போ செய்தது மாதிரியே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா மைக்ரோ ஓவன் இல்லைன்னா இந்த இடியப்பா தட்டு மாதிரி வச்சு ஆவியில் கூட இதை சூடாக்கி சாப்பிட்லாம் உண்மையிலே ரெண்டு நாள் கழித்து சாப்பிடும்போது தான் அதுக்கு ஒரிஜினல் அட்டகாசம்னு ஒரு டேஸ்ட்டு தெரியுது கண்டிப்பாக முடிச்சு பண்ணுங்கள் பாரம்பரிய ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நம்ம இந்த முயற்சியில் எடுபட்டுருக்கோம் அதனால் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு வரங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பதிவில் தெரிவிங்க மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் இனி ஒரு நல்ல இது போல் வித்தியாசமான ஒரு ரெசிப்பியோடு மீண்டும் சந்திப்போம் பாய்